hỏi tên đáp nha phần đợt này thì mình chỉ đấm chấm phần đáp thôi phần sau sau này mình thi mình mới chấm luôn cả phần hỏi chuẩn bị xong chưa ừ xây vòng ủa là bên quý vị có nghe không ủa không ai nghe chứ hả ồ ồ ồ có nghe có, có mấy đứa nó đi thi nó không nghe thôi mấy đứa mấy đứa nó học thì nó nghe mấy đứa mới không nghe nghe này ha ủa nghe chưa nghe chưa tài lộc nghe chưa à cái kênh chưa cập nhật được cái mới hả à, con thoát ra luôn á không rồi bắt đầu phô trở lại tại vì mấy bạn mới á, mới mới gắn mã thì mới mở cái lớp ra thì mới mở cái lớp ra cho nên thành ra là chắc là nó cũng mới mới mẻ quá đó he công di thi lại không con ai ai bữa nay mà muốn thi lại không mình lên mình thi ở ừ, kêu thi lại á mà bữa nay thi là không có được cộng điểm à, tại vì thi cộng điểm là phải đăng ký trước ừ. nay thi chơi vui thôi ủa tài lộc có nghe không alo alo Ê, vậy là nó vẫn chưa nghe được rồi chưa ai mà nhiều khi con đâu cần nghe thầy đâu con lên tiếng đi thầy, thầy nghe con không à trên điện thoại con nó cập nhật á tại lập hỏi tiên trả lời thưa mai Alo, bên mọi người có nghe được con không? Ok, cảm ơn mọi người à, Ok, câu hỏi đầu tiên của con dành cho Tiên là à, Hãy trình bày cái vai trò của sự thật tục đế Trong việc nói kết kết không gian nhận thức Và cái cách ứng dụng của nó vào trong cái việc thăng tiến tự thân của Tiên Thì đó là câu hỏi của con dành cho Tiên Dạ, dạ. Alo mọi người có nghe con không? Dạ. dạ Thì con xin đi vô trả lời câu hỏi của Lộc à, Thứ nhất là trình bày vai trò của à, Vai trò nói kết cái không gian nhận thức của à, Sự thật tục đế Thì sự thật tục đế là sự thật khái niệm sự thật tục đế gồm có danh chế định và nghĩa chế định à, Nếu không có sự thật tục đế thì à, sự thật giác quan sẽ lên ngôi và con người sẽ mãi mù tối Sự thật bản thể và sự thật quy luật sẽ mãi chìm trong bóng tối hay không được biết đến à, Nhờ sự thật tục đế thì các không gian nhận thức được nói kết với nhau Do đó sự thật tục đế rất quan trọng trong siêu lý học à, Sự thật tục đế làm trung gian từ sự thật giác quan đi vào một phần của danh chế định và nghĩa chế định à, thì nó chỉ dừng lại ở các sinh hoạt thường ngày nhiều lắm là các suy tư triết học à, yêu mến sự không thái chứ không thể thông thái hơn nếu sự thật giác quan nói kết với một phần của sự thật tục đế 
thuộc về danh chân chế định thì nó là sự thật giác quan có thể tiến xa hơn để hiểu các sự thật à, những thứ trong siêu thế à, những thứ trong siêu thế à, dạ à, về cái tuyến tư duy thì khi ta gặp một việc ở trong đời là sự thật giác quan ta gọi tên để nhận biết ghi nhớ và uh, tư duy sau đó trả uh, ta liên kết với các khái niệm trong siêu thế mượn tri thức nơi siêu thế để xử lý nó sau đó trả về hiệp thế để biểu hiện cho người khác hiểu các cái quy luật uh, không cần điều kiện thì ở dạng khái quát và tổng quát còn những quy luật thông thường ta biết ở dạng cá biệt và đặc biệt thì nhờ sự thật tục đế gọi tên và mô tả vân vân thì ta biết được đôi chút về sự thật quy luật trong khoa học à, ý thứ hai là về ứng dụng à, hỗ trợ cho việc thăng tiến của con thì đầu tiên nó là nhờ biết được à, khi mà chỉ có sự thật giác quan thì con người sẽ mù tối và chìm đắm trong thỏa mãn các cái giác quan và à, khi mà sự thật giác quan nói kết với một phần của sự thật tục đế mà phần đó không liên hệ với siêu thế thì nó chỉ dừng lại ở các sinh hoạt thường ngày và nhiều lắm là các suy tư triết học không thể thông thái thì à, từ đó mình không dính vào việc à, xem các cái sự thật giác quan và sự thật tục đế là cái cứu cánh và mình cho nó là đúng và chỉ dừng lại ở đó mà khác thì mình cũng không bỏ đi những cái sự thật giác quan và uh, sự thật tục đế bởi vì uh, sự thật giác quan thì nó giúp mình tiếp nhận uh, những cái thông tin dữ liệu đầu vào để tiến tới những cái mức độ sự thật phức tạp hơn còn sự thật tục đế thì nó là cầu nói giữa sự thật giác quan với những cái sự thật uh, phía trên uh, sâu sắc hơn để mình hiểu về bản thể và quy luật và mà mình sẽ vận dụng cái sự thật tục đế nói kết với sự thật giác quan để mình phục vụ cho đời sống cụ thể là mình sẽ học và tìm hiểu các cái môn khoa học như là toán học uh, vật lý và y học vân vân để mình uh, có cái mở mang cái hiểu biết rộng và tìm tòi những cái phương cách ứng dụng thành tựu của nó vào trong phục vụ cho cuộc sống của mình và để nuôi mạng uh, cái thứ hai đó là sự thật tục đế nó còn là công cụ để mình giao tiếp trong quá trình chung sống với những người khác thì nó giúp mình xây dựng và phát triển các cái mối quan hệ và trong cái trường hợp khi mà sự thật giác quan nói kết với sự thật tục đế mà uh, thuộc về danh chân chế định thì uh, nó có thể tiến xa hơn và hiểu những thứ trong siêu thế thì uh, ứng dụng vào trong việc học hành để vung bồi trí tuệ uh, đó cũng là ba cái tích lũy ba cái điều kiện về sự sống tự lập đó là uh, tiền tệ mối quan hệ và trí tuệ cũng là đi thực hiện cái đích đời thăng tiến bản thân uh, tiếp tới đó là khi mà mình đã có uh, tri thức và có sự hiểu biết về bản thể và các quy luật theo sự giới hạn của các giác quan thì mình sẽ áp dụng cái tuyến tư duy để xử lý những cái vấn đề mình gặp ở trong đời sống và trả về hệ thế để biểu hiện cho người khác hiểu uh, thì những cái vấn đề đó có thể được thực hành thăng tiến theo bốn chi uh, đó là sửa cái sai cái xấu học cái đúng cái tốt uh, thực phát triển cái thiện lành đã có và thực tập cho được cái thiện lành đã học thì uh, con lấy ví dụ đó là trong việc rèn tập tệ tri thì vấn đề là buồn ngủ trong giờ học thì mình nhận biết uh, 
biết nó theo thực tính nhờ pháp học hay là trí tuệ của đức phật là nó là tánh buồn ngủ thuộc vào nhóm tánh lười biếng thì mình hướng nó theo đích đời hướng thượng của mình là mình tìm và thực hiện mọi cách để đối trị với buồn ngủ nhằm nguyên nó lại làm duyên sanh trí uh, mà giác ngộ giải thoát thì trong cái uh, việc rèn tập tại tri đó khi mình học được cái kiến thức đó là mình học điều đúng tốt mới khi mình thực hành cái rèn tập tuệ tri thì nó là sửa cái điều sai xấu là cái buồn ngủ ở trong giờ học và uh, khi mà mình gọi tên được cái vấn đề là buồn ngủ trong giờ học mình hiểu mình biết nó theo cái thực tính thông qua pháp học là nhờ và mình trả nó được về hiệp thế để biểu hiện cho người khác hiểu là đều nhờ vào sự thật uh, tục đế dạ con xin hết uh, cảm ơn mọi người à, dạ con hỏi câu tiếp theo cho chị nhiên luôn dạ làm uh, xúc là gì và phân loại xúc Hãy tự phân tích trường hợp của bản thân khi ứng dụng các phương cách để tăng thịnh các xúc tích cực trong môi trường học hành thăng tiến. À, dạ. à, cảm ơn câu hỏi của Tiên. À, mọi người có nghe câu nói không? Ok. À, thì trong câu hỏi của Tiên là có ba ý. là Thứ nhất sẽ là cái, à, định nghĩa của xúc là xúc thứ hai là phân loại xúc và thứ ba là phân tích trường hợp của bản thân con khi mà ứng dụng các phương cách để tăng thịnh à, cái xúc tích cực thì à, ý thứ nhất là à, về định nghĩa của của xúc thì à, xúc được hiểu là sự tiếp chạm giữa à, hai đối tượng à, trong trong đó là trong trong đó là tâm à, đó là tâm và cảnh à, có thể hiểu xúc chính là cầu nối để giúp uh, tâm tiếp chạm uh, với cảnh để làm để tâm làm việc theo công năng của nó. Uh, về ý thứ hai là phân loại xúc thì uh, xúc được chia theo uh, bản thể thì có một đó là uh, tâm sở tâm sở xúc uh, đây được coi là pháp thực tính uh, giúp cho sự biết sanh khỏi. Um, về uh, ý thứ ý tiếp theo là xúc được chia theo uh, quyền. Uh, có thể tự chia thêm quyền môn xứ vân vân thì có sáu ý đó là uh, nhãn uh, nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thiệt xúc uh, thân xúc và ý xúc uh, về ứng dụng các phương uh, các phương cách để tăng thịnh các um, xúc tích cực trong môi trường học uh, học hành thăng tiến thì uh, đầu tiên thì sẽ có là bốn chi bốn uh, chi thăng tiến uh, để mình xét để xét và uh, bốn chi tiếng đầu tiên là sửa điều sai điều xấu học điều đúng điều tốt phát triển điều thiện lành đã có và thực tập cho được điều thiện lành đã học sau đó tập về lộ trình của xúc của xúc trong trong sự thăng tiến thì chia theo sáu môn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý và chia theo tam vô lậu học là văn tư tu thì thì trong thì trong văn thì um, về tâm vô lộ học uh, văn tư tu thì trong văn uh, sẽ ứng sẽ khi mà giao nó với bốn uh, chi thăng tiến cùng với sáu uh, môn thì sẽ thì uh, sẽ ứng dụng uh, các tánh uh, trong 52 mươi xử lý vô thì uh, trong văn thì sẽ ứng uh, con sẽ ứng dụng là 10 10 tánh phiền não là ngu si um, hổ thẹn không sợ sai tán loạn Uh, tham lam, tà kiến, so đo, giận dữ, sợ hãi, uh, lười biếng và nghi hoặc để học uh, để học uh, và quan sát những cái điều mà đúng tốt. Uh, ví dụ như là khi uh, đi khi đi học thì uh, con sẽ để ý cái cái phong cách dạy học của uh, uh, thầy cô uh, khi mà học trực tiếp trên trường lớp. Um, sau đó là mình sẽ về mình uh, vận dụng lại dựa vào cái um, dựa vào các uh, dựa vào các tánh thuộc um, 
bác chi thánh đạo à, trong 52 tánh xử lý là kiên định tìm cảnh nỗ lực ghi nhớ nói đúng làm đúng sống đúng và trí tệ để mình um, tìm được cái phong cách để phù hợp với bản thân uh, và ứng dụng nó uh, đó là về phần tu uh, về phần tư còn về phần tu thực hành thực tập thì có thể là sau khi mà um, con học uh, được những cái điều đúng tốt những cái phong cách đó rồi à, đã tìm ra được cái phong cách phù hợp cho bản thân và mình sẽ áp dụng thử à, để tìm ra những cái ưu khuyết nhằm trong thời gian thực hành đó cũng sẽ suy tư thêm để tìm ra được cái phương à, để tìm ra cái ưu điểm nhược điểm của cái phương tác phong đó à, để à, bản thân mình sẽ có nhiều cái lợi ích trong cái việc mà thực hành à, cũng giống như là việc um, có thể à, truyền đạt uh, chi thức làm sao mà cho um, học sinh sao hiểu rõ hơn uh, con uh, cái phần của sao tự nhiên thầy dấu chấm thay À, dạ. à, là giống như là khi khi mà con học tập các các um, các phong cách các phong dạy học <cười> giống um, giống như là con uh, khi mà việc mà con uh, tiếp con tiếp thuận nhận và tìm ra được cái phong từ một cái phong cách dạy của một người nào đó uh, sau đó thì con sẽ có cái suy tư để uh, chuyển đổi sao mà cho nó thành cái riêng của mình cho nó phù hợp với bản thân uh, nhằm cái việc là mình sẽ Dựa, dựa vào cái phong cách đó mà để uh, có thể truyền đạt những cái chi, cái thức, uh, chi thức mà mình biết cho học sinh hiểu một cách uh, dễ dàng hơn và các bạn cũng có thể là chuyển đổi cái uh, chi thức đó thành cái riêng của bạn các bạn thì con hiện tại con thì con mới suy nghĩ được cái phần đó là À, dạ con à, phần của con hết tại vì con hỏi lọc luôn nha thầy à, thì con hỏi mà à, như dành cho lọc làm phân biệt tâm trong các bối cảnh và lấy một ví dụ để phân tích ba trường hợp tâm trong đó à, và phân tích chú trọng là phân tích về à, lỗ tâm <cười> Dạ ok em cảm ơn chị Nhiên nhiều à, Thì à, tóm tắt cái câu hỏi của chị Nhiên là có hai vế Thứ nhất là phân biệt à, tâm trong các bối cảnh Vế hai là sẽ lấy một cái ví dụ và phân tích ba cái trường hợp tâm trong đó Và chú trọng một cái lỗ tâm Và sẽ giải quyết cái vế đầu trước là phân biệt tâm trong các bối cảnh Thì à, mình sẽ có ba cái à, ba, ba cái bối cảnh của tâm mình có phân biệt là tâm bản thể, tâm phối hợp và tâm thông thường thì các cái tiêu chí để mình phân biệt thì sẽ có bốn tiêu chí chính thứ nhất đó là về không gian thứ hai là về định nghĩa thứ ba là về thành phần và thứ tư là về đặc điểm thì à, về không gian á, thì tâm tâm bản thể thì nó ở chân đế còn tâm phối hợp thì ở à, siêu thế còn tâm thông thường thì ở hiệp thế về định nghĩa thì à, tâm bản thể là chiếc tá hay còn gọi là sự biết đơn thuần à, nó là một pháp thực tính trong 80 pháp thực tính còn tâm phối hợp là bao gồm tâm bản thể và các tâm sở tùy tùng kèm theo còn về tâm thông thường là diễn trình uh, các cái lộ tâm diễn trình các lộ tâm nói tiếp nhau mà nổi bật trong đó là một cái đặc tính nào đó khi mà cộng gộp lại của một cái quá trình đó là xong về mặt định nghĩa còn về thành phần thì tâm bản thể có một tâm phối hợp có hai cách chia nếu như mà chia rộng á thì tâm tâm bản thể và cái tâm sở tùy tùng nó phối hợp lại với nhau theo thành 121 trường hợp là 121 tâm phối hợp còn nếu như mà chia hẹp thì sẽ có 89 tâm phối hợp còn tâm thông thường thì sẽ có hai cái uh, hai cái thành phần chính trong cái uh, cái uh, diễn trình cái cái lộ tâm là lộ ngũ môn và lộ ý môn 
lộ ngũ môn bao gồm 17 sát na tâm còn lộ ý môn bao gồm 10 sát na tâm thì về các cái sách na chi tiết uh, trong các cái lộ đó thì con sẽ phân tích uh, chi tiết hơn ở cái phần uh, ở cái phần uh, phân tích cái ví dụ uh, lộ tâm ở bên dưới rồi cái đó là cái kết thúc cái tiêu chí thứ ba là thành phần tiêu chí thứ tư là về đặc điểm thì uh, tâm bản thể có bốn cái đặc điểm um, chính có bốn cái đặc điểm là nhiệm vụ vai trò sanh diệt và cái sự có mặt của nó trong đời sống thì về nhiệm vụ á, thì tâm bản thể có nhiệm vụ là biết cái đối tượng của nó là cảnh còn vai trò thì tâm bản thể là dẫn dắt các pháp đồng sanh là tâm sở để biết cái đối tượng của nó là cảnh còn sanh diệt thì cái sự sanh diệt của tâm bản thể nó sẽ tạo thành một cái đơn vị thời gian vi mô gọi là sát na tâm thì mỗi một sát na tâm như vậy nó sẽ chia ra làm ba kiểu sát na nhỏ là sanh trụ và diệt còn về sự có mặt trong đời sống thì uh, nó có mặt trong tất cả những cái trạng thái tinh tâm bản thể nó sẽ có mặt trong tất cả những cái trạng thái tinh thần liên quan đến sự biết sự suy nghĩ sự nhận thức sự ý thức hay là chỉ đơn thuần là trạng thái duy trì uh, cái trạng thái tinh thần duy trì cái kiếp sống này đó là xong cái đặc điểm của tâm bản thể đến với đặc điểm của tâm phối hợp thì mình sẽ có hai cái đặc điểm thứ nhất là khi mà mình gọi tên một cái tâm phối hợp á là mình đang đang dựa trên một cái đặt mình gọi tên dựa trên một cái tâm sở nào đó nổi bật à, đi cùng với lại cái tâm đi đi trong đó ví dụ như là khi mình gọi tâm tham là, là tâm phối hợp là tâm tham thì trong đó cái tâm sở tham nó có tính, nó, nó nó có tính chất nổi bật còn à, các cái tâm đặc điểm thứ hai là các cái tâm phối hợp nó sẽ có những cái đặc tính riêng biệt à, thường những cái đặc tính đó là hỗ trợ và vô trợ ngoài ra thì sẽ có những cái đặc tính khác phát sinh khác những cái tính chất phát sinh khác ừ, còn về đặc điểm của tâm thông thường thì có một đặc điểm thôi đó là khi mà mình quán sát thực hành quán sát trong hiệp thế á, trong đời sống chứ mình thực hành quán sát trong đời sống á, thì mình đang quán sát tâm thông thường tức là mình quán sát cái diễn trình của rất nhiều cái lộ tâm nó nói tiếp nhau mà trong đó mình sẽ đại cương xem xét cái uh, cái cái tâm ở thời kỳ động lực hay còn gọi là thời kỳ ra quá na tại vì những cái tâm đó có chức năng tạo nghiệp thì đó là xong cái phần đặc điểm để mà phân biệt ba cái uh, bối cảnh của tâm đó cũng chính là cái phần kết thúc của cái uh, trả lời cho với một đó là phân biệt tâm trong các bối cảnh đến với câu 2 là phân tích cái ví dụ và áp dụng ba cái trường hợp của tâm vào thì <cười> con sẽ lấy một cái ví dụ mà nó rất là nó rất là đặc trưng luôn á đó. đó là cái ví dụ mà khi mà đi qua một cái cái đề bài là khi mà đi qua một cái tiệm gà rán thì con nhìn thấy cái món gà rán và con ngửi cái mùi thơm của gà rán thì à, con thì thèm và muốn ăn sau đó có một cái sự cân nhắc là có nên ăn hay không mình có cần ăn cái này hay không mình có nên dành thời gian hay không rồi cuối cùng là quyết định mua <cười> quyết định mua gà gán về ăn thì đó là cái đề bài rồi thì con sẽ phân tích cái ví cái ví dụ đó thì đầu tiên là sẽ phân tích ba cái trường hợp tâm là tâm bản thể tâm phối hợp và tâm thông thường thì tâm bản thể á, thì nó là cái sự biết đơn thuần thì ở đây là nó nó sẽ dẫn dắt những cái tâm sở từ tùng của nó để mà nó nó sẽ dẫn biết những cái, những cái tâm sở của nó để mà biết cái cảnh cái đối tượng của nó là cảnh ở à, đây là gà rán còn về tâm phối hợp thì con nghĩ sẽ có một số những cái tâm phối hợp mà con thấy là nó có trong cái ví dụ đó thứ nhất là tâm nhãn thức là có thể là quả thiện vô nhân thì do là thấy cái món gà rán đó và thấy nó nó đẹp nó ống ánh nó vàng nó rất là vàng và nó nó đẹp á cái thứ hai cái tâm phối hợp thứ hai là tâm tâm tỷ thức tức là ngửi được cái mùi của món đó nó rất là thơm mà nó rất là hấp dẫn về thú giác hay là có tâm tỷ giác thì cũng có thể là tâm tỷ giác quả thiện vô nhân còn thứ ba là các cái loại tâm tham thì cái dẫn chứng cho cái loại tâm tham là ở cái khúc mà thèm ăn á rồi muốn ăn đó rồi cuối cùng là mua luôn để ăn đó thì đó là cái chỗ tâm tham cái cuối cùng là cái uh, con nghĩ là nó sẽ có cái tâm thiện hợp trí 
là ở cái chỗ mà có cái sự uh, suy xét là cái đó nó có cần ăn hay không nó có đúng thời hay không và nó có quan trọng hay không đó thì cũng có một xíu những cái tâm thiện học tiết ở chỗ đó thì đó là cái cái uh, cái, 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 cái cái tâm phối hợp mà nó có khả năng là nó có trong cái ví dụ đó còn về cái tâm thông thường á thì uh, con sẽ có ba cái ý đó là đầu tiên là um, trong cái diễn trình các cái lộ tâm đó đó thì cái đặc tính mà nó nổi bật nhất á là đặc tính tham tại vì nó 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 dày đặc nhất từ cái thuốc mà thấy cho đến thuốc mà quyết định mua thì nó dày đặc nhất cho nên là cái đó nó có đặc tính nổi bật nhất cái thứ hai là mình sẽ đại cương mình sẽ xem xét đại cương ở những cái tâm ở cái thời kỳ động lực đó à, mà nó, nó có chức năng tạo nghiệp thì nó sẽ có hai loại tâm mà con bóc ra được là tâm các tâm tham và các cái tâm thiện thập trí còn cái thứ ba là phân tích vô cái lộ tâm trong đó thì um, đầu tiên là mình cần phải mình còn phải rõ ràng đó là cái trong cái ví dụ đó nó là cái tiến trình của rất nhiều những cái lộ tâm trong đó nó diễn tiến nối tiếp nhau mà thành phần trong những cái lộ tâm đó thì sẽ có hai hai cái dạng lộ tâm chính thứ nhất là lộ ngũ môn và thứ hai là lộ ý môn thì lộ ngũ môn á, thì nó sẽ bắt cái cảnh nó sẽ nó sẽ sử dụng cái nó sẽ nó sẽ bắt cái cảnh là cái cảnh ngủ là cái cảnh liên quan đến cái hình ảnh của cái đùi gà rán cái mùi hương của đùi gà rán đó còn cái lộ ý môn nó sẽ bắt những cái cảnh ý không phải cảnh ý mà là cảnh pháp à, ví dụ như là những cái uh, những cái uh, dữ liệu về gà rán nó trong đầu của mình ví dụ như là mình nhai mình thấy nó giòn là đó là liên quan tới cái cảnh nó là cái nó, nó là rồi mình thấy nó ngon cái vị nó ngon đó là những cái cảnh pháp mà nó đã có trước đó rồi nó tràn về để nó làm dữ liệu cho cái lộ ý môn thì con sẽ phân tích cái lộ ngũ môn trước thì trong cái lộ ngũ môn á, thì mình sẽ có 17 bảy na tâm thì đầu tiên là sẽ có uh, xét hộ uh, xét na tâm hữu phần vừa qua rồi tới hữu phần đúng đậu rồi tới hữu phần dứt dòng sau đó sẽ tới uh, khai ngũ môn rồi tới uh, song thức thì ở cái chỗ ngũ song thức này á, thì nó sẽ có hai cái trường nó sẽ có hai 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 cái trường hợp là ở ngũ song thức này có thể là tâm nhãn thức hoặc là tâm tỷ thức nó có ở cái chỗ này rồi sau khi mà xong cái ngũ song thức thì sẽ tới tâm tiếp thâu chính xác tâm xác định rồi tới uh, bảy cái bảy cái tập bảy cái sắc na tâm ở thời kỳ động lực ra quá na đó thì trong cái bảy cái sắc na tâm này thì nó sẽ có hai cái trường hợp có thể xảy ra là cái sắc cái tâm ở ở cái thời ở, ở cái thời kỳ này á là tâm tham như hồi nãy con có nói còn cái trường hợp thứ hai là các những thiện hợp trí khi mà có cái sự uh, gợi về này kia đó thì cũng có cân nhắc cái kiểu rồi sau khi mà xong bảy cái sắc na ở thời kỳ động lực thì sẽ tới uh, na cảnh hai số na cảnh thì đó là kết thúc một cái lộ một cái lộ ngũ môn một cái lộ ngũ môn cơ bản còn tới cái lộ ý môn thì nó sẽ có 10 sát na tâm thì đầu tiên là khai ý môn rồi sau đó tới bảy cái bảy uh, cái sát na tâm ở thời kỳ động lực thì cũng có hai trường hợp ở cái chỗ này luôn đó là uh, trường hợp là ở đây là tâm tham hoặc là tâm thiện hợp trí Uh, tâm thiện hợp trí thì nó sẽ xài những cái mục đích cuộc đời nè rồi những cái lý tưởng <cười> những ăn gián đoạn nè rồi những cái uh, lý tưởng ăn uống mà mình đặt ra cho bản thân mình đó cái uh, lúc đó mình phải cân nhắc lại coi là cái việc mình sắp làm cái cái sự muốn nó của mình nó có nó có ok với lại những cái lý tưởng nó của mình không là mình cân nhắc cái kiểu nó nhờ cái tâm thiện hợp trí thì xài những cái dữ liệu đó rồi sau cái thời kỳ tổng uh, lực thì sẽ tới uh, hai cái tâm na cảnh thì đó cũng chính là cái uh, một cái lộ một cái tiếng một cái uh, những cái thành phần cơ bản của một cái lộ ý môn thì uh, đó, thì đó là hai cái uh, thành hai cái hai cái thành phần chính trong một cái diễn trình trong cái tâm thông thường tức là cái diễn trình của rất nhiều các cái lộ tâm nói tiếp nhau uh, thì qua đó còn có rút ra hai cái bài học cái thứ nhất á, là trong cái ví dụ đó đó thì mình sẽ có cả những lúc mình có tâm tham và những lúc mình có tâm thiện hợp trí cho nên là mình sẽ khi mà mình có cái sự quan sát cái tâm thông thường á thì mình sẽ biết là nó sẽ có những cái tâm nào trong 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 cái ví dụ như vậy thì mình sẽ tránh cái trạng thái là mình quy chụp là trong cái trường hợp đó là mình bất thiện hết hay sao hay là mình chỉ tạo bất thiện thôi thì mình sẽ phân bạch ra như vậy á thì mình sẽ để ý để mình quan sát ghi nhận để mà mình tăng trưởng 
những cái uh, những cái trạng thái tâm thiện lên tức là mình sẽ uh, trợ cho những cái tâm thiện thập trí nó được sanh lên nhiều hơn có sự suy xét nhiều hơn có sự uh, mạnh mẽ hơn để mà nó có thể quyết định cái hành vi tại vì uh, nãy trong cái ví dụ mà con đặt ra đó thì sẽ có hai cái trạng thái tâm ở thời kỳ sau quán là tâm tham và tâm thiện hợp trí nhưng mà cuối cùng thì cái tâm tham nó nổi trội hơn và nó quyết định cái hành vi của con là con mua gà rán thì con ăn còn trường hợp khác như mình đã có sự rèn luyện mình có sự luyện tập có sự rèn luyện á, thì mình sẽ rèn luyện được cho cái tâm thiện hợp trí của mình nó mạnh lên thì mình có thể dùng cái tâm đó để mà nó có thể nó có thể chi phối được cái hành vi của mình để mình không có lựa chọn là mình ăn mình ăn luôn đó thì đó đó thì đó là một cái ý nghĩa mà nó rất con nghĩ nó rất là to bự cho cái cho cái việc mà mình thực hành thăng tiến thì cái ý đó cũng là cái phần cuối của cái câu trả lời cho vấy hai của con con xong cái hai, hai cái phần trình bày của mình vì sao bạn muốn tham gia học với lớp xử lý mẫu giáo cái này là trả lời liền với thầy hay là xoay một vòng lại rồi mới trả lời muốn <cười> trả liền hả? <cười> ok à, thì à, con sẽ trả lời luôn ừ, cái đầu tiên á cái lý do đầu tiên á con muốn học cái lớp siêu lý mẫu giáo này À, sẽ có hai cái hai, hai cái thành phần của câu trả lời của con là tại sao con lại muốn học cái lớp siêu lý mẫu giáo này và tại sao con lại muốn tham gia học trực tiếp uh, trong cái buổi ngày hôm nay thì cái lý do mà để uh, học cái lớp siêu học kiến thức trong lớp siêu lý mẫu giáo là tại vì con thấy nó trong cái lớp này nó chia sẻ các loại sự thật ra đó thì con thấy nó rất là hay uh, nó có từ sâu nhất cho đến lâu nhất là nó có cái, cái sự thật mà bản thể sự thật sự thật là bản thể và sự quy luật đó thì nó rất là sâu giống như là nó là cái căn nguyên của mọi cái sự trong cuộc đời này á thì khi mà mình học được những cái thứ đó thì mình sẽ có thể mình mình có thể hiểu được những cái thứ đó qua cái sự thật tục đế rồi à, à, mình xài những cái tri thức đó để mà mình có thể gọi là giống như là mình điều chỉnh cái à, cái trạng thái tinh thần của mình cái tâm cái gọi là điều chỉnh cái tâm của mình á cho nó có nhiều cái cơ hội để mà nó thiện lành hơn tăng nhiều cái tâm thiện lành hơn và mình sẽ giải quyết được những cái những, mình sẽ giải quyết dần dần được những cái thứ bất thiện từ cái căn nguyên à, cái thứ hai là kiểu khi mà học về cái bài hai là thấy được cái vai trò của sự thật thực đế trong các việc nói kết cái không gian á thì con thấy là nó cũng là một cái mà nó rất là hay giống như là con rất là nổi da gà tại vì nó là như là nó là một cái một cái đường á, tại vì khi mà mình học những cái kiến thức trong cái lớp sinh lý mẫu giáo này đó là mình đang tập học uh, những cái sự thật tục đế, tức là mình đang học những cái sự thật tục đế mà nó có thể liên kết được về với lại cái sự thật chân đế hay sự thật bản thể, thì nó giúp cho mình có thể tư duy được để mà về những cái uh, những cái bản chất sâu xa hơn. thì uh, khi mà mình biết được cái chỗ đó thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề nó nó xịn hơn rồi thêm cái nữa là khi mà mình đã có thể nhìn nhận được ở cái góc độ bản thể rồi thì mình lại có thể dùng cái sự thực tế đó để mà mình trả nó về với lại cái đời sống uh, hiệp thế bên ngoài đó thì nó lại giúp cho mình có một cái công cụ để mà mình có thể uh, đưa những cái suy nghĩ trong đầu ra ngoài đời sống và qua ra ngoài những cái biểu hiện cái cách cách làm những cái cách nói sao cho nó nó tức là nó hỗ trợ được thuận lợi nhất cho cái việc thực hành thăng tiến hướng tới cái đích đời của mình thì đó là cái lý do thứ hai mà con quyết định mà mà con muốn học cái lớp sinh lý mẫu giáo này à, ừ. thì um, cái lý do thứ ba là một cái lý do phụ đó là uh, đó là một cái lý do phụ của lý do thứ nhất đó là kiểu con biết là cái lớp này nó học về tám chục cái pháp thực tính đó cho nên là con muốn học về bốn ba tám chục tám thực tính đó để mà mình thăng tiến nó, nó nó thuận lợi hơn nó có nhiều cái sự trợ lực hơn từ những cái những cái góc độ từ cái bản chất như vậy á, tại vì từ cái bản chất mà mình có thể suy nghĩ những cái hướng thăng tiến á, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái ý tưởng phát sinh từ cái bản chất đó Nên là, đó là một cái lý do mà con muốn học cái lớp này Còn về cái việc mà muốn tham gia học trực tiếp với mọi người trong cái buổi ngày hôm nay á, là tại vì uh, Học trực tiếp thì đương nhiên là sẽ có cái cơ hội để mà trao đổi, để mà hỏi, để mà xác nhận này kia nó thuận lợi hơn Với lại cái lý do thứ hai là tại vì khi mà con uh, 
học trực tiếp nhưng mà nó có một cái lịch chợ nó có cái đồ đạo duyên á để mà con tới giờ rồi tới buổi đó rồi có ngày tháng này kia con phải cần phải học thuộc bài con cần phải làm bài các kiểu để mà mình có cái sự tương tác với tri thức còn khi mà học qua online học qua học qua máy học qua trên youtube á thì sẽ bị lỡ dở ngày này học ngày kia không học và cái sự kỷ luật của mình nó cũng chưa có nhiều để mà nó trợ cho mình học một cách nó điều đẳng cho nên là con tham gia cái buổi trực tiếp để mà có một cái sự đồ đạo duyên để mà nó giúp cho mình có cái việc học hành nó ngăn nắp hơn và nó nó thường xuyên hơn đó thì đó là cái cái lý do của con khi mà muốn muốn tham gia học cái tham gia học với lớp xử lý mẫu giáo thì con kết thúc cái phần trả lời của mình cho câu hỏi phụ cảm ơn mọi người rất nhiều với uh, Thảo Nhiên Câu hỏi phụ Có chưa? Dạ gì con, con nói luôn nha Hải ừ. Dạ thì uh, cái lý do con muốn tham gia học uh, với lớp siêu lý mẫu giáo đó là cái trọng yếu đầu tiên đó là uh, để con hiểu được những cái sự thật về bản thể và những cái quy luật um, mà trước giờ con chưa có được uh, tiếp cận được uh, biết và hiểu tới với lại là khi mà con tự học qua xem ghi hình hoặc là con đọc sách thì nó Uh, con cũng giống như là, là uh, không có đủ cái sự kỷ luật với lại là uh, thiếu thiếu cái sự trợ từ uh, môi trường và um, những những người xung quanh cùng cùng học cùng hành thì khi mà uh, tham gia học trực tiếp với mọi người thì con có được cái cơ hội để hỏi và trao đổi trực tiếp uh, thì hiểu con hiểu được những cái uh, kiến thức mà về bản chất sâu xa để đi giải quyết những cái vấn đề của mình mà uh, trước giờ con chưa có thật sự giải quyết ổn thỏa và um, có cái sự chịu đi giải quyết nó. Uh, <cười> dạy với một cái uh, cái nữa đó là Uh, con khi mà con học con hiểu và vận dụng được những cái kiến thức này thì um, nó cũng uh, hỗ trợ cho cái mong muốn của con đó là uh, đi hiểu rõ hơn và thực hành cái đích đời um, cả năm đích đời luôn tại vì um, uh, tại vì uh, thầy có <cười> thầy có Uh, nói với con là cái đích thứ năm á là um, mình mình đã biết nó là tối thượng và những người những bậc trí xung quanh họ cũng chọn cái đích đó họ thực hành theo cái đích đó và nó có thành tựu và um, theo cái sự mà con quan sát những người mà um, đã chọn và đang đi trên con đường đó thì con thấy họ có những cái sự thành tựu và thay đổi tích cực cho cuộc đời họ thì con muốn thông qua cái lớp học này để mình có cái sự cam kết hơn với cái đích đời của mình và um, khi mà mình đã học mình hiểu mình vận dụng được cái kiến thức đó thì mình có thể giúp được cho những cái người xung quanh um, đặc biệt là gia đình của mình đó. dạ con xin hết Thì uh, Nhiên uh, đánh lên hay Nhiên nói Nhiên đánh lên thì 
thì uh, mình sẽ chuyển qua các bạn uh, thì uh, tiếp theo là bản chích tờ và bản nhi tự nhiên đánh lên nha rồi tờ nhi ai ai trước đâu à, alo mọi người có nghe không ạ à? nghe mọi người nghe rất rõ <cười> dạ mấy xịn mà <cười> nhi nghe chị em nghe rồi ok để anh hỏi trước nha à, trình bày thực tính và thực tướng pháp với các loại sự thật à, đầu tiên là thực tính thực tính là tính chân tính chất thật thực tính pháp là nói đến tính chất chân thật của pháp đang được xem xét không phải pháp nào thì cũng có tính chất chân thật để mình xem xét và chỉ có pháp bản thể mới là uh, có tính chất chân thật để mình xem xét về cái uh, uh, trong cái số trong số pháp bản thể á, thì cái tiêu chí để xem xét về mặt tính chất á, thì chỉ có uh, âm là đánh giá được ngay tâm thì sẽ hiểu là tâm và tánh đi chung với nhau nên gọi tên tâm mà ta có cả tâm và tánh luôn và tính chất được xem xét ở đây là thiện bất thiện vô ký rồi đó là thực tính nha tiếp theo là thực tướng thực tướng của pháp là quy luật hiển bài của một pháp và tính khái quát tất cả các pháp hữu vi đều tuân theo quy luật này thì không có sự khác biệt tướng pháp có ba khổ vô thường vô ngã tướng pháp thì sẽ thuộc về pháp quy luật không phải là pháp bản thể cho nên không nó không có cái tướng pháp xong rồi đó ok nè cho là giỏi quá ta cho thêm câu nữa ha <cười> à, thôi nữa đi À, tại sao ta chỉ dựa vào tính chất à, thiện bất thiện vô ký để đánh giá thực tính của pháp mà không dựa vào những cái khác như số lượng căn nặng màu sắc? Ừ. Vì không, câu ý chị thì chỉ xem xét đến uh, tam đề hiện cho nên ta chỉ có một tính chất duy nhất để căn cứ vào mà đánh giá ngoài ra hiện giờ thì không có tính chất nào khác để đánh giá trong những cái thánh trí còn sót lại thì là như vậy mm, ok ok rồi mời em à, em hỏi ha à, ừ. trình bày định nghĩa và sức mạnh của tâm sở thọ ok à, tâm sở thọ thì về định nghĩa thì Tâm sở thọ có nghĩa là sự nhận lấy, hưởng lấy và hoặc là hướng chịu cảnh. À, tới nghĩa của thọ thì đối với về trạng thái thì đó là trạng thái hưởng cảnh. Phần sự thì nó là à, cho cảm giác về cảnh. À, thành tựu là tạo ra một trong các kiểu thuật tính của thọ là khổ là khỉ, ưu xã. Về nhân cảnh thì đó là sự có xúc. À, Ví dụ như là khi mà mình ăn có món ngon, mình thấy thích thú với cái điều đó thì khi đó mình đang hưởng cảnh là ăn ngon. Về sức mạnh thì có ba, có ba ý. Đó là thọ có sức mạnh điều khiển chúng sanh, phục vụ cho nó. Đờ, nên là chúng sanh sẽ phải tìm kiếm nó suốt cả đời, tạo thành cái sự luân hồi. Uhm. Mọi thứ mà ta làm thì cũng chỉ để hưởng cái quả ăn vui, tức là thọ lạc thọ hỷ. Thứ hai là thọ có thể đưa chúng sanh đến sự thăng hoa, cũng có thể là đưa chúng sanh đến cái sự tận khùng, tận cùng khổ đau. Nên là muốn sử dụng cái này phải chú ý để sao làm sao cho nó thăng hoa là tốt nhất. Ý thứ ba là về tính chi phối thì thọ với thực tính của nó là chi phối tất cả các tâm và tâm xã khác 
đối với cái ý số 2 thì có một cái này khá thú vị là về một cái thí dụ là cái, là cái tình thương của người với người nó cũng nhiều ít khác nhau <cười> là do bởi cái sự cái mức độ thọ của của mình đối với người đó nó cũng khác nhau đó. ví dụ như là mình thương ai thì mình giúp người đó nhiều hơn nè <cười> à nó có câu này hay lắm để để cho mọi người coi <cười> Không, không thầy <cười> không phải không thương khỏi giúp thầy vì thầy chơi chứ quá vậy chết à, ok thì anh trả lại sao rồi nha con xin kết thúc phần thi lại của con thầy nhớ cho con nửa điểm nha thầy học sinh ngoan mà <cười> Ok, cảm ơn hai bạn rất là nhiều Hai bạn thi lợi ờ, Chưa thấy bạn Thảo Nhiên lên Thảo Nhiên nãy giờ đánh gì quá trời quyết liệt luôn rồi ừ. Ừ, Nhìn thấy rồi Ok. Có ai thi nữa không? Hết rồi ha. Theo uh, danh sách uh, đã được cập nhật là À, hết nha người thi rồi đó cảm ơn uh, nhiều thì uh, tuần sau thì uh, mình cũng học uh, mình cũng học bình thường có lẽ bữa nay là cái tiết của uh, ký mà cứ uh, mượn để cho mình thi cho nên tuần sau là tới uh, siêu lý mẫu giáo lại nữa tuần sau là mình lại học lại bình thường còn uh, khoảng ba chục phút cái gì có câu hỏi gì thì quý hỏi có hỏi gì thì nghĩ cái tên lọc có nhắn Um, quý vị hay không có câu hỏi lắm Hay là thôi tôi hỏi ta <cười> Chờ điểm người ta gửi lên trên group cho Đủ điểm mới được đi học chứ Thi lại mà Điểm ha. Ừ. Này thì 5 điểm thôi cũng được Nào uh, thi lên lớp chặng 2 ấy, Thì 8 điểm Quý vị học bao lâu rồi đó 8 bài đó quý vị có nhớ không Còn nhớ không Nhớ bài không bài tám rồi đó nghe hệ ừ. <cười> thống gần chết luôn nghe Vậy là sẽ nhanh chết nữa Tại qua mấy phần sau là nó còn dữ nữa Nó có nùi nữa Rồi 
các cái bé khác có hỏi gì không? Không có hỏi gì thì nghỉ Lờ đi thỉnh sách đi Nhờ ai đó gửi cái link lên đó Cho mấy bạn nào có muốn thỉnh sách đó Thì đăng ký trên đó à, Tân có gửi lên cho mình á Đó là cái bộ cũng rất là hay đó Về nhớ là đọc học được thêm nha ừ. Cái phước hoàng nhắm gì Tháng, tháng 7 mình sẽ có cái kỳ thi siêu lý à, Tháng 7 sẽ có cái kỳ thi siêu lý Để Cho tất cả các bạn học siêu lý nói chung trong ngoài trung tâm à, ra Ráng học nha, tháng 7 thi Cuối tháng 7 Mấy nay cũng đang suy tư về cái phần quà à, Sẽ nên tặng cho cái gì Ai có đề nghị ý kiến gì đó Mình cũng có thể đề nghị ha Đó, cuộc thi đó Một năm mình sẽ thi một lần Để mình ấp thuốc đôn đốc với nhau lít cũng được chưa <cười> cái gì chứ cái đó thoải mái con hai chục lít cũng được không sao à được thầy còn cả chục lít cái sinh tự nhiên nữa trung tâm tùy chọn ừ. cũng được đó quý vị vị cho ý kiến đi để tôi thiết kế cái phần quà cho cái chương trình đó <cười> quý vị nào mà muốn hỗ trợ để tổ chức thì phối hợp với chỗ của tân tân đang nắm thầu cái chương trình này nhưng mà sợ ghê quá à. nên ai đó quan hệ vô phụ tiếp nghe ừ. chứ tôi không có niềm tin vào con người ấy ừ. <cười> <cười> Nội dung thi chủ yếu vần tâm và tâm sở Nên à, mình xem trước đi ha Tài liệu thì à, chủ yếu là trong vô tỷ pháp tập yếu Đấy, Mấy cái tài liệu chính thức đó có sẵn rồi Mà Lẽ dĩ nhiên này cũng sẽ không thể nào hỏi một cái câu mà nó trong đó hết nha Thì cũng phải có những cái phần bên ngoài một tí nhận dụng phân tích đồ nên ai có cái ý nghĩa muốn trợ giúp cho tổ chức cuộc thi thì vô bằng chúng trợ giúp cuộc thi vẫn được thi nha có gì hỏi nữa thì thôi bữa nay nghỉ sớm hẹn tuần sau gặp lại quý vị đi thỉnh sách đi bye 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 bye